హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను దేవుడి దయ వల్ల మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని ఎప్పుడూ నా భగవంతుని కోరుకుంటున్నానండి అండ్ నాతో పాటు మీరందరూ కూడా ప్రే చేయండి అందరూ సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని అండ్ ఈరోజు అయితే ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి సో చాలామంది నాకు రిక్వెస్ట్ చేశారు అందుకే నేను ఈ వీడియోతో మీరు ముందుకు వచ్చాను ఏంటి అంటే చాలామంది నాకు అడుగుతున్నారు అక్క మాకు ఎంత సంపాదించుకున్న డబ్బులు చేతిలో నిలబడలేదు నెల అక్కడికి వచ్చేసరికల్లా చేతిలో డబ్బులు లేకుండా అయిపోతున్నాయి అక్క అది కూడా వృధాగా ఖర్చు ఎక్కువగా పెట్టేస్తున్నాము సో దానికి ఏమైనా ఒక మంచి పరిహారం ఉంటే చెప్పగలరా అని చెప్పి అడిగారు సో మీ అందరి కోసం ఈ మంచి వీడియోతో వచ్చారనమాట సో మీరు ఇప్పుడు నెల ఎలాగో మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది నెల ఎండింగ్కి వచ్చేసాం కదా సో నెల స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఫస్ట్ వచ్చిన శాలరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శాలరీతో మీరు ఫస్ట్ శుక్రవారం ఇలా చేయండి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు కూడా శాలరీ వచ్చిన వెంటనే ఒక వంద రూపాయలు తీసి పక్కన పెట్టండి అది దేవుడి నిమిత్తం వాడుకోవడానికి వంద రూపాయలు తీసి పక్కన పెట్టండి అంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు మీ స్తోమతను బట్టి మీకు వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు నేను ప్రతిది కూడా మిడిల్ క్లాస్కి సరిపడే విధంగా నేను చెప్తానండి ఏ వీడియో అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరు చేసుకునే విధంగా చెప్తున్నాను అందుకే ఒక్క వంద రూపాయలు తీసి పక్కన పెట్టేయండి ఇది దేవుడి నిమిత్తం అని చెప్పి పక్కన పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే శుక్రవారం వస్తుంది కదా నెల స్టార్టింగ్లో మనకి ఫస్ట్ శుక్రవారం శుక్రవారం రోజు ఒక కొత్త కొండను తెచ్చుకోండి కొండను తెచ్చుకొని కొంచెం ఉప్పు కూడా తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నాను శాలరీ ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే మీరు కళ్ళుప్పు కనుక తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మీకు చాలా మంచిది అని సో అదే రాక్ సాల్ట్ని తీసుకొని ఆ కొండలోని సగం వరకు పోయండి పూర్తిగా పోయకూడదు సగం వరకు పోయండి ఇంకా చాలామంది నాకు అడిగిన కామన్గా అడిగింది ఏంటి అంటే అక్క ప్రతిసారి కొత్త కొండ తెచ్చుకోవాలని అడుగుతున్నారు లేదండి ఈ పరిహారం మీరు ఆల్రెడీ ఇంట్లో చేస్తున్నట్లయితే కనుక మీరు అదే కొండని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొత్త కొండను తెచ్చుకోవసరం లేదు లేదు ఇదే మొదటిసారి మేము చేస్తున్నాం అనుకుంటే కనుక కొత్త కొండను తెచ్చిపెట్టుకోండి ఇంట్లోకి చిన్న కొండ సరిపోతుందండి పెద్ద కొండ అవసరం లేదు చాలా చిన్న కొండ సరిపోతుంది తెచ్చుకొని దాని సగం వరకు ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు వేసుకొని దాని మీద న్యూస్ పేపర్ కానీ లేదంటే వైట్ పేపర్ కానీ వైట్ క్లాత్ కానీ ఏదో ఒకటి దానికి అడ్డుగా వేయండి అంటే డైరెక్ట్గా డబ్బులకి మనం ఉప్పుని తగలించకూడదు కాబట్టి దానికి అడ్డుగా వేయండి వేసిన తర్వాత ఏదైతే మనం జీతం వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ మనం వంద రూపాయలు తీసి పక్కన పెడతామో ఆ వంద రూపాయలని తెచ్చుకొని ఈ కుండ మీద ఉప్పు వేసి కుండలోని ఉప్పు వేసి ఆ ఉప్పు మీద ఏదైతే పేపర్ పెడతామో ఆ పేపర్ మీద ఈ డబ్బులు పెట్టండి పెట్టి రెండు చేతులతో లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోండి రెండు చేతులతో ఈ కుండను పట్టుకొని లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి డబ్బులు పెట్టుకోండి తల్లి అంటే సంకల్పం చెప్పుకోండి తల్లి నాకు వచ్చిన ఈ కొంచెం డబ్బులను కూడా వృధాగా ఖర్చు కాకుండా మంచి పనికి ఉపయోగించేలా చూడు తల్లి ఆరు అనారోగ్యం కాకుండా మేమందరం ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూడు తల్లి అని చెప్పి రెండు చేతులతో దండం పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత కుండని మీరు దేవుడి గదిలోని ఒక కార్నర్లో పెట్టేసేయండి దేవుడి గదిలో కార్నర్లో పెట్టేసి నెల అంతటి వరకు ఆ కొండని అలానే వదిలేయండి ఎవరూ చూడకుండా నెల అంతటి వరకు అలానే వదిలేసేయండి వదిలేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ వచ్చే నెల ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బుల్ని తీసేసుకొని ఒక దగ్గర వేసేయండి ఒక బాక్స్లోనో లేదంటే బీరువాలోనో ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టేయండి పెట్టేసి ఆ ఉప్పుని ఒక నీటిలో అంటే కొంచెం నీటిలో కలిపేసుకొని సింక్లో వేసేయండి లేదంటే మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటే పారే నీరు ఉంటే పారే నీటిలో వేసేయండి లేదంటే ఎవరు తొక్కని ప్లేస్లోనే వేసేసేయండి సో ఇలా చేయండి లేదు మాకు నెలవారీ రాదక్క మాకు వారం వారం వస్తుంది అనుకుంటే వారం వారం మీరు ఇలాగా ఒక యాభై రూపాయలు ఎంతో కొంత తీసుకొని ఇలాగ ఈ ఉప్పు మీద పెట్టండి పెట్టి ప్రతి వారం అయితే ఉప్పు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు నెల రోజులకు ఒకసారి ఉప్పు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నెల రోజులకు ఒకసారి డబ్బులు మార్చాలి కొండ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు కొండని మీరు కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మీరు ఎప్పుడు చేయండి అండ్ ఆ డబ్బులు తర్వాత ఏం చేయాలక్క అని అంటారు అనుకుంటారు కదా ఆ డబ్బుల్ని మీరు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఉపయోగించుకోండి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఉపయోగించుకుంటే మీకు చక్కగా దేవుడికి ఉపయోగించుకున్నామని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అలాగే మీరు ఇలా వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు వేసుకొని వెళ్తున్నట్లయితే కనుక ఒక పక్కన పెట్టేస్తే అవి కొన్ని నెలలకి అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్కి పన్నెండు వందలు అవుతున్నాయి అంటే అది దేనికో ఒక దానికి ఉపయోగపడుతుందండి అంటే అట్లీస్ట్ మీరు లోకల్గా ఉండే గుళ్ళకైనా వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది కదా సో ఇలాగ అప్పటికప్పుడు అయ్యో నా దగ్గర
ఉప్పు అనేది మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని మొత్తాన్ని తీసేస్తుందండి అది మన ఇంట్లో ఉన్న మన ఒంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని తీసేస్తుంది ఉప్పు అనేది సో ఎవరి చేతులతో అయినా మనకి డబ్బులు వచ్చినప్పుడు అందరి చేతులు ఉండవు కాబట్టి అలా మనకి ఎవరి చేతులైనా వచ్చింది నెగిటివ్గా అనిపిస్తే ఆ నెగిటివిటీ అంతా కూడా ఈ ఉప్పు లాగేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇంట్లోని వృధా ఖర్చులు కాకుండా ఉంటాయన్నమాట సో మీలో ఎవరికైనా ఇది టిప్ మీకు ఉపయోగపడితే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ పరిహారాన్ని మీరు చేసి చూడండి మీ ఇంట్లో వచ్చిన మార్పుని మీరే స్వయంగా గమనిస్తారు మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఈ పరిహారం ఒక్కసారి చేసి చూడండి మీ ఇంట్లో ఎంత మార్పు వస్తుందో ఒక్కసారి గమనించండి గమనించి నాకు ఒక మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇవ్వండి ఇది ఈరోజు వీడియో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వస్త